ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இது நம்ம வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் சீசன் ஃபோர்ல டே டென்கான வீடியோ இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடை குறைக்கிறதுக்கு நல்ல டயட் எடுக்கிறோம் ஒர்க் அவுட் எடுக்கிறோம் வாக்கிங் பண்றோம் இதெல்லாம் பண்றோம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வெயிட் மிஷின்ல மேல ஏறி நின்று பார்த்தா அதே வெயிட்ல தான் இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு மோசமா ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ எக்ஸ்ட்ராவே போட்டுடும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எய் வெயிட் மிஷினை நம்பலாமா வேண்டாமா நம்ம வெயிட் மிஷின் நம்ம போய் சொல்லுதா இந்த மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் நிறைய பேர் மனசுல இருக்கவங்க ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டயட் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம் ஏன் நமக்கு எடை குறையவே இல்லை ஏன் இந்த வெயிட் மிஷின்ல எடையே குறையல அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு சம்ம டென்ஷனும் கோபமா இருக்கும் சில பேருக்கு அழுகே வந்துடும் இதுக்கப்புறம் எனக்கு வெயிட் லாஸே வேணான்னு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க சோ இதுக்கெல்லாம் பதில் தான் இந்த வீடியோ ஏன் உங்க வெயிட் லாஸ் மிஷின்ல எடை கம்மியா காமிக்க மாட்டேங்குது அப்படி கம்மியா காமிக்கலன்னா என்ன மாதிரி தான் நம்ம எடை குறைஞ்சதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேங்க சோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கலாம் அதாவது ஃபேட் கொழுப்பு குறைஞ்சிருக்கலாம் பட் உங்களுக்கு வந்து மசில் வந்து பில்டப் ஆயிருக்கலாம் ஸோ உங்களோட ஃபேட் குறைஞ்சு மசில் பில்டப் ஆகும்போது என்ன ஆகும் உங்க வெயிட்ல பெரிய டிஃபரன்ஸ் தெரியாதுங்க ஏன்னா வெயிட் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா அது ஜஸ்ட் ஒரு மிஷின் தான் கரெக்டா அது நீங்க வந்து வெயிட்டை குறைச்சிருக்கீங்களா அதாவது கெட்ட கொழுப்பு குறைஞ்சு நல்ல பாடி மசில் பில்ட் ஆயிருக்காங்களா அதெல்லாம் சொல்ல தெரியாது இப்ப வர ரொம்ப லேட்டஸ்ட் மிஷின்ல கார்போஹைட்ரேட் எவ்வளவு இருக்கு ஃபேட் எவ்வளவு இருக்குன்னு அப்படியே பிரிச்சு காமிக்கிற அளவுக்கு நம்மளோட மசில் பாடி மாச அப்படியே பிரிச்சு காமிக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் இப்ப வந்து டிஜிட்டலா வெயிட் மிஷின்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு பட் ஒரு நார்மலான ஒரு வெயிங் மிஷினா இருக்கலாம் இல்ல வெறும் நம்பர் மட்டும் காமிக்கிற ஒரு வெயிங் மிஷின்ல இவ்வளவு டீடைல் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது சோ இதுதான் இந்த டீடைல் உங்களோட ஃபேட் குறைஞ்சிருக்கும் பட் உங்களோட மசில் பில்டப் ஆனதால உங்களுக்கு வெயிட் அதே மாதிரி காமிக்குது இல்லைன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட காமிக்கலாம் சோ இதை நினைச்சு நீங்க பயப்படாதீங்க இது வந்து ஒரு நம்பர் தான் வெயிட் மிஷின்ல காமிக்கிறது ஒரு நம்பர் தான் அது உங்களோட பாடியோட ஹெல்த்தே கிடையாது உங்க மைண்டு அண்ட் பாடி பாடியோட ஹெல்த் எங்க இருக்குன்னா உங்க மைண்ட்ல தான் இருக்குது சோ உங்களுக்கு எடை குறைஞ்சுதா இல்லையான்றது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குங்க அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நான் சொல்றேன் உங்க வெயிட் வந்து குறைஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வெறும் வெயிங் மிஷின் தான் தேவைன்னு அவசியம் இல்லைங்க உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா சில மெஷர்மெண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன் முதல் விஷயம் வந்து நீங்க இன்ச் லாஸ் ஆயிருப்பீங்க அதாவது உங்களுக்கு எடைய வந்து குறையலனாலும் உங்க கை சதையோ இல்ல இடுப்பு சதையோ எங்கேயாவது எடை குறைஞ்சிருக்கும் சோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபிட்டே ஆகாத பழைய சுடிதாரோ இல்ல பிளவுஸ் ஜீனோ இருந்ததுன்னா அதை இப்ப போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் லூஸா தெரியலாம் சோ அந்த பழைய கிளோத்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தங்க சோ நீங்க பயப்படவே தேவையில்ல சோ இது வந்து முதல் மெத்தட் ரெண்டாவது மெத்தட் வந்து உங்ககிட்ட இன்ச் டேப் இருந்ததுன்னா அந்த இன்ச் டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணி பாருங்க சோ ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இப்ப வெயிட் லாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் முன்னாடி உங்களோட ஹிப் சைஸ் என்னவா இருந்தது இப்ப என்ன ஹிப் சைஸ் இருக்கு சில பேருக்கு இடுப்பு கிட்ட சதை குறையாம இருக்கலாம் பட் வந்து மேல குறைஞ்சிருக்கலாம் இல்ல தொடையில குறைஞ்சிருக்கலாம் சோ மொத்த பாடியும் இப்ப டெய்லர் எப்படி நமக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுப்பாங்களோ அந்த மாதிரி இன்ச் டேப் வச்சு மெஷர் பண்ணி எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சு திரும்ப அதே டேப் வச்சு நீங்க திரும்ப மெஷர் பண்ணி பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு ஒரு இன்ச் லாஸ் ஆயிருந்தா கூட சூப்பர் தான் சோ இதுதான் இன்ச் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எடை குறையலனாலும் உங்களுக்கு இன்ச் லாஸ் ஆயிருக்கும் சோ அப்படி குறைஞ்சாலும் அது உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் தான் இல்லையா சோ ஒண்ணு வந்து ஓல்டு கிளோத்ஸ் ஃபிட் ஆகலாம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த டேப் மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல டிஃபரன்ஸ் காமிக்கலாம் மூணாவது வந்து போட்டோ சோ போட்டோ வந்து நீங்க முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வாரம் முன்னாடி எடுத்திருந்த போட்டோக்கும் இப்பைக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா கண்டிப்பா தெரியும் ஏன்னா நம்ம கண்ணால நம்ம டெய்லி மிரர்ல பார்க்கும்போது நமக்கு குறைஞ்சுதா இல்லையா டவுட்ஸ் இருக்கலாம் பட் போட்டோ வந்து நமக்கு தெளிவா காட்டி கொடுத்துரும் சோ உங்களோட ஃபுல் சைஸ் போட்டோவை வந்து ஒரு ஒரு வாரம் முன்னாடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்று இல்ல உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கொடுத்து போட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப ஒரு ரெண்டு வாரம் கழிச்சு நீங்க போட்டோ எடுத்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது டிஃபரன்ஸ் தெரியுங்க ஏன்னா உங்களையே நீங்க டெய்லி மிரர்ல பார்க்கும்போது உங்களால டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது
ஸோ நீங்கள் வெயிட் எப்போ செக் பண்ணலான்னு எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறீங்க காலையில் எழுந்து ப்ரஷ் பண்ண உடனே தண்ணி கூட குடிக்காமல் முதல்ல அந்த வெயிட் மிஷின் மேலே ஏறி நின்று பாருங்க அதுதான் உங்களுடைய எக்ஸாக்ட் வெயிட்டு சப்போஸ் அது வெயிட் வந்து அதிகமாக காமிச்சாலும் கவலையே பட்டுக்காதீங்க ஏன்னா நான் சொன்ன இந்த மற்ற மெஷர்மெண்ட்ஸ் மூலமாக நீங்கள் இடையே குறைச்சி காமிச்சிக்கலாம் அதே போல் வந்து இப்போ உங்கள் வெயிட் மிஷின் கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன இது சொல்கிறேன் ட்ரிக் சொல்கிறேன் கிட்ட வந்து ரெண்டு கிலோல ஒரு பேக்கெட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அரிசி பேக்கெட்டோ பருப்பு பேக்கெட்டோ இருந்ததுன்னா முதல்ல நீங்க ஏறி நெல்லுங்க அது என்ன வெயிட் காமிக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அந்த அரிசியோ இல்ல பருப்பு பேக்கெட்டோடய ஏறி நின்று பாருங்க அப்ப வந்து அந்த ரெண்டு கிலோ வந்து எக்ஸ்ட்ரா காமிக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்க இப்படி ரெண்டு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா காமிச்சதுன்னா அப்ப நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் உங்க வெயிட் மிஷின் கரெக்டா தான் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குன்னு பட் உங்க வெயிட்ட மேபி அது தப்பா காமிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட ஹோல் பாடியும் அது வெயிட் எடுக்குது ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஃபேட் இருக்கா கெட்ட ஃபேட் இருக்கா இதெல்லாம் அது பார்க்காது மொத்த பாடியோட வெயிட்டை அப்படியே உங்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காமிச்சிருது ஸோ அதனால வெயிட் மிஷின் மட்டுமே நம்மளோட வெயிட் லாஸோட ஒரு கண்ணாடி இல்லைங்க அதுவும் ஒரு கண்ணாடி அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டுமே வச்சு ஐயோ நமக்கு இடையே குறையிலையே நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்றதே வேஸ்ட் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு வேற சில விஷயங்கள் மூலமா உங்களுடைய எடை குறைஞ்சிருக்கலாம் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு தொப்ப குறைஞ்சிருக்கா தொப்ப குறைஞ்சிருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஒரு விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எடை குறைக்கும் போது ஸ்பெசிஃபிக்கா தொப்பையில மட்டும் தான் குறையணும் அப்படின்னு எந்த விஷயமே நீங்க பண்ண முடியாது ஆப்ஸ் எக்ஸசைஸ் கூட ஓரளவுக்கு தான் அது எதுக்குன்னா நம்மளோட இடுப்பை வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி அங்க தொப்ப குறையறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பா தான் அது பண்ணுமே தவிர தொப்ப குறையறதுக்கு தனியா எந்த எக்ஸசைஸ் வெயிட் லாஸ் ட்ரிங்க் எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா இத வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க நீங்க எங்க வேணாலும் எந்த டாக்டர் கிட்ட வேணாலும் கேட்டு பாருங்க சும்மாவே தொப்ப குறையும் தொப்ப குறையும் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் உண்மையிலேயே தொப்ப மட்டும் குறைக்கிறதுக்கு எந்த வித எக்ஸசைஸ் ஆர் ட்ரிங்கோ கிடையாது பட் நம்ம மொத்த பாடி வெயிட் குறைக்கும் போது அதுவும் சேர்ந்து குறையும் ஸோ குறைக்கவே முடியாதுன்னு நான் சொல்ல வரல பட் அதை மட்டும் டார்கெட் பண்ணி நீங்க குறைக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ நீங்க தொப்ப மட்டும் குறைஞ்சிருக்கான்னு செக் பண்றதை விட மேபி உங்க பாடியில தொட சதை குறைஞ்சிருக்கலாம் கையில இருக்கிற சதை குறைஞ்சிருக்கலாம் இல்ல முதல்ல ஃபேஸ்ல இருக்கிற ஃபேட் குறையலாம் ஸோ இது எல்லாமே ஜெனட்டிக்ஸ் தான் உங்களுக்கு எங்க முதல்ல ஃபேட் குறையும் அப்படின்றது உங்க உடல்வாக பொறுத்து தாங்க இருக்கு ஸோ அதனால தான் சில பேருக்கு வெயிட் லாஸ் ஆன உடனே முதல்ல வந்து முகம் காட்டி கொடுத்துரும் ரொம்ப ரொம்ப அப்படியே ஒட்டி போன மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டல் ஆயிடுவாங்க சில பேருக்கு வந்து தொடையில நல்லா சதை குறைஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு தான் தொப்ப வந்து உடனே குறையும் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா குறையும் அதனால வந்து உங்களுக்கு தொப்ப குறையலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க மேபி உங்களுக்கு வேற இடத்துல ஃபேட் குறையலாம் பட் கடைசியா உங்களுக்கு தொப்பையும் குறையலாம் அதுதான் இப்ப எனக்கே அப்படிதான் ஓகேங்களா எனக்கே நான் இடம் குறைச்சப்ப தொப்ப லாஸ்டா தான் குறைய ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதனால நீங்களும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொப்ப குறையலன்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணும்போது எங்க இருந்து வேணாலும் ஃபேட் குறையலாம் கடைசியாவும் உங்க தொப்பையும் குறைஞ்சிடலாம் அதே போல இன்னொரு காமன் டவுட் நிறைய பேர் கேக்குறீங்க எத்தனை நாளைக்கு ஒரு தடவை வெயிட் செக் பண்றது டெய்லி செக் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குறீங்க ஸோ என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் வீக்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணா போதுங்க ஏன்னா நம்ம டெய்லி செக் பண்ணும்போது மேபி நீங்க முன்னாடி நாள் நைட்டு நிறைய தண்ணி குடிச்சிருப்பீங்க அதனால உங்களுக்கு வெயிட் எக்ஸ்ட்ரா காமிக்கலாம் இல்ல முன்னாடி நாள் நல்லா சாப்பிட்டுருப்பீங்க அதனால எக்ஸ்ட்ரா காமிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பாடியோட அன்னன்னைக்கு தேதி கேட்ட மாதிரி மாறும் ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா ஒரு ஒரு கிலோவாது டிஃபரன்ஸ் காமிக்கும் இல்லைனா நீங்க வந்து டெய்லி செக் பண்ணி செக் பண்ணி ரொம்ப மனசே வெறுத்து போயிடுவீங்க சார் ஒரு கிராமாவது குறைஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க அதனால டெய்லி செக் பண்ணவே பண்ணாதீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் செக் பண்ணா போதும் இன்னும் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் செக் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா ரொம்ப நம்ம மனசு வந்து டிமோட்டிவேட் ஆகக்கூடாது அதுதான் வெயிட் லாஸ்ல ரொம்பவே முக்கியம் உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ற எந்த விஷயத்தையும் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க அதே போல இன்னொரு அட்வைஸ் நான் கொடுக்குறேன் என்னன்னா ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு இந்த வெயிட் மிஷின் எடுத்து உள்ளேயே வச்சிருங்க ஏன்னா வெயிட் மிஷினை ஏறி நின்று நின்று செக் பண்ணி நம்ம மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படும் இதே ஒரு ஒரு மாசம் கழிச்சு நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ரெண்டு கிலோ குறைஞ்சிருந்தா கூட அது பெரிய சக்சஸா நம்ம நினைப்போம் ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு வெயிட் அடிக்கடி செக் பண்ணாதீங்க வெயிட்
வணக்கம் இது நம்ம வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் சீசன் போர்ல டே டென் கான வீடியோங்க அதே போல எத்தனை வாட்டிக்கு எத்தனை தடவை ஒரு வெயிட் மெஷின் வெரி 